Voilà. Allez, c'est parti pour les tarifs de l'EUD au Moyen-Âge. Alors avant de vous définir ce qu'est la LEUD, si, si vous ne savez pas exactement ce que c'est, ça peut paraître un petit peu étrange de, de parler de tarifs de LEUD dans une conférence sur les mobilités. Mais vous allez voir que finalement cette source, qui est une source justement inconnue, insolite, peut nous apporter des éléments d'information sur les mobilités. Sinon, pour l'historien qui s'intéresse à l'histoire médiévale, ce n'est pas la source à laquelle on va penser en premier lieu pour étudier les mobilités. On va plutôt penser aux actes notariés, qui sont d'une richesse inépuisable depuis le XIIIe siècle, alors plutôt le XIVe pour notre département, mais qui en tout cas pour la fin du Moyen-Âge sont vraiment une, une source incroyable, puisqu'on a des mentions d'étrangers de, qui viennent dans les villes, on a des mentions de marchands qui viennent commercer, on a des, on a des localisations d'individus, donc tout ça, ça nous permet de retracer les parcours de ces hommes et de ces femmes, qui pour le coup sont très absentes des, des sources. Mais ça aurait été, euh, ça aurait été une source trop, trop facile, trop connue, donc ce n'était pas la thématique retenue ce soir. Ce soir, donc, on va donc s'intéresser aux tarifs de l'EUD et les LEUDER, donc c'est les registres dans lesquels on va trouver ces tarifs. Alors c'est une source assez riche pour l'Aude et les départements limitrophes, c'est vraiment une source que l'on a en... Alors, on n'a pas des dizaines de l'Eudère, il hein, ne faut pas non plus exagérer, mais pour l'ancien pour régime, on va avoir quelques l'Eudère de, de plusieurs communes de l'Aude, et c'est déjà assez, assez riche pour notre département. Donc les l'Eudère, ce sont les registres dans lesquels étaient euh, inscrites les, les taxes, les l'Eudes, et ce sont donc des, des registres qui, qui retracent en fait toutes les marchandises qui étaient soumises à ce droit de péage. On va revenir après sur la, la définition. En tout cas, il faut comprendre que ces sources sont d'un grand intérêt pour l'histoire économique, ça c'est indéniable, et on peut aussi s'en servir donc pour d'autres thématiques comme l'histoire des mobilités. Ces LEDR vont indiquer un tarif à, à percevoir, que ce soit en argent ou en nature, à chaque fois qu'une marchandise va entrer dans, dans une ville. Il faut le voir un peu comme un, un passage, comme un octroi. Vous connaissez peut-être mieux le terme de octroi ou de, de ton lieu qui, est, qui existe aussi dans le nord de la France. Du coup, ces documents vont nous donner un éclairage précieux sur l'économie, mais aussi sur l'industrie, sur le commerce d'une région et sur les types de marchandises qui étaient vendues dans une, dans une ville et aussi les types de marchandises qui n'apparaissent pas dans ces tarifs, donc qui étaient produites localement. Ça peut nous donner du coup les, les deux côtés, les deux volets du commerce. Donc on va voir en premier, dans une première partie, ce qu'est une, une LED et un LEDER. Dans, un deuxième part, dans une deuxième partie, je vous présenterai le LEDER de Montréal, qui est un document que l'on conserve ici aux archives départementales, qui est vraiment un très beau document, très beau manuscrit. Alors, hop, voilà, je reste, je reste ici sur la définition. Donc, qu'est-ce qu'une LED Le terme LED vient du latin levita, levé. Donc en fait, c'est une taxe qui est levée, un impôt qui est levé sur les marchandises ou les animaux qui circule entre plusieurs circonscriptions territoriales. Et c'est bien le terme circuler qu'il faut employer, c'est-à-dire que ce n'est pas forcément un animal qui va être seulement vendu sur la place du marché, ça peut être aussi un animal qui transite, qui passe par une commune. Il va devoir, enfin, le marchand va devoir payer une taxe sur cet animal. Donc comme je vous disais, ça se rapproche de, du terme octroi qui est un peu plus connu. Pourquoi on parle de tarif de l'Eude Parce que le, le LEDER, donc le registre dans lequel sont contenus les tarifs de l'Eude, va fournir une énumération de marchandises qui sont sujettes à ces péages et donc le tarif à percevoir pour chaque marchandise. Mais ce ne sera pas un tarif qui sera équivalent pour tout le monde. C'est-à-dire que si vous êtes étranger, si vous êtes juif, vous allez payer un tarif beaucoup plus élevé que si vous êtes un, un habitant de la ville. Les habitants de la ville pouvant même être exemptés parfois de, de la LEUD ou en tout cas avoir des tarifs euh, moindres. Ces tarifs sont établis par le seigneur sur sa juridiction, donc vraiment chaque leder est différent, chaque tarif est pratiqué et différent. Et justement ce problème de devoir payer à chaque fois une taxe à l'entrée d'une ville va être euh, un, une demande dans les cahiers de doléances en fait, qu'on retrouve beaucoup, c'est la suppression de ces taxes et de ces péages continus, parce qu'en fait euh, le transport d'une marchandise pouvait vraiment être très coûteuse si au fur et à mesure on devait payer une taxe à chaque entrée, à chaque pont, à chaque euh, changement de seigneurie. Donc c'est quelque chose qui sera revendiqué dans, encore dans les cahiers de doléances. Euh, les, donc je vous disais, les étrangers et les juifs vont payer une taxe plus importante. Donc il y a, on, il y a vraiment une différenciation envers les personnes et même à l'intérieur des étrangers. C'est-à-dire que l'étranger à cette époque, et dans la définition dans laquelle les personnes le comprennent, c'est le voisin en fait, euh, quelqu'un de Castelnaudary est étranger pour un habitant de Carcassonne par exemple. C'est quelqu'un qui n'habite pas la commune, donc qui ne bénéficie pas des mêmes prérogatives dans la commune, qui n'est ne, pas assujetti par exemple à la même leude. 
Donc qu'il vienne de 10 km, 20 km, 100 km, c'est un étranger. Mais il ne faut pas le voir comme un étranger forcément au pays. Ce pas des Espagnols ou des Italiens qui vont venir vendre leurs euh, leur marchandises ici. Mais quelqu'un qui va venir des, de l'Ariège, par exemple, sera co considéré comme un étranger à, à l'époque. Et les Juifs, je ne vais pas revenir sur la, dé, la définition, mais ils sont, ce sont toujours des catégories qui sont euh, euh, écartées, qui sont mises à part à, à l'époque médiévale. Donc ce, ces deux catégories de personnes sont très défavorisées par les tarifs de l'autre. Parfois, ils payent un tarif double par rapport à, à une personne qui, qui n'est ni étrangère ni juive. Alors les tarifs de l'autre permettent à l'historien de, de connaître les ressources locales et celles qui étaient nécessaires de faire venir de l'extérieur, puisque c'est celles qui apparaissent dans les tarifs de l'autre. Et donc on, on peut avoir une, une idée de ce, les, des productions qui étaient faites dans la, la commune, dans les régions aux alentours, et celles qui étaient nécessaires d'importer. Alors souvent ce qu'on va retrouver euh, qui vient de, de loin, ça va être des draps. Et là on aura vraiment l'origine de la marchandise, draps de Flandre, draps d'Italie. Sinon le reste du temps, malheureusement, on ne sait pas d'où viennent ces marchandises. Donc on, on a des généralités, on sait que telle marchandise arrivait de l'extérieur et était vendue sur telle place de marché, mais on ne saura malheureusement pas d'où elle était importée. On, là, pour le coup, il faut croiser avec d'autres sources pour avoir ce genre d'informations. Alors les premières mentions de, de l'Aude, ça va être au XIIIe siècle. Une des plus anciennes dans la région au sens large qui nous concerne, c'est celle de Collioure qui date de la première moitié du XIIIe siècle. Mais pour l'Aude, on n'en aura pas avant le XIVe siècle. Donc c'est quand même une source intéressante pour cette, cette époque. On peut avoir avant quelques mentions éparses de tarifs de l'Aude dans des règlements de communes, mais c'est assez rare. Du coup, puisqu'il faut prélever cet impôt, il va falloir mettre en place une administration pour le, la prélever. Donc on va avoir des percepteurs de l'Aude qui vont être mis en place, qui vont être nommés. Et en fait, cette perception d'impôt était une taxe qui était affermée, c'est-à-dire qu'on louait la, la taxe en échange d'une un, certaine somme d'argent, on pouvait avoir le droit de prélever la leude sur les, sur les marchandises. Donc c'était quelque chose qui était acheté, entre guillemets, et après on, se, on récupérait l'argent avec les taxes qui étaient prélevées euh, donc, euh, chaque, chaque fois qu'il y avait un marché ou une foire. Par exemple, l'abbaye de Fontfroide confie à un fermier la perception de la leute qui était exigée entre Sainte-Vallière et Pouzols aux environs d'une auberge. Et donc le, le leuder, ça peut être, comme je vous ai dit, le registre qui rassemble les tarifs de leude, mais ça peut être aussi le bureau dans lequel était prélevée le, la leude. Alors intéressons-nous maintenant au leuder de Montréal. Alors c'est un document assez exceptionnel, c'est un registre entièrement en parchemin. Vous voyez d'ailleurs que la peau a, a subi quelques contorsions là, dans, le, dans le haut du document. C'est un, un document qui mesure 16 par 23 cm. Il est conservé euh, donc chez nous sous la cote 7C25. Il est entièrement numérisé, donc si vous voulez le voir, vous pouvez le consulter sur les ordinateurs en salle de lecture. Donc en fait, ce leder de Montréal, il résulte d'une leude qui est concédée à la ville de Montréal en 1319. Donc c'est le roi de France, Philippe le Bel, qui va, le, qui va concéder ce droit de l'Eude au consulat de Montréal. Alors Montréal, à l'époque, c'est une commune quand même assez importante du diocèse de Carcassonne. Pour vous donner un ordre d'idée, il y a 1022 feux imposables en 1314. Et un feu, vous multipliez environ par 4,5 pour avoir le nombre d'habitants en moyenne d'une commune. Donc c'est une commune assez importante. Elle subit malheureusement les pillages du prince noir en 1355. Du coup, on ne compte plus que 383 feux en 1369. Donc, vous voyez une importante réduction. Et donc, cette, euh, ce droit de l'Eude est concédé au consulat de Montréal. Alors, le consulat, c'est l'équivalent de ce qu'on appelle dans le Nord les communes. C'est en gros une institution collégiale de magistrats qui va gouverner la ville. Et donc, ils vont obtenir du seigneur des pouvoirs d'administration urbaine, dont celui de prélever les taxes dont fait partie la, la Leude. Alors justement, le, le texte de, de Philippe Lebel qui institue cette Leude, vous l'avez ici sur la gauche, donc que la place du marché de Montréal et l'étendue d'Issel Place seront franches et libres, les lieux, places et tollages aussi francs et libres, les dix consuls pourront assigner les dix lieux, places et tollages à qui bon leur semblera, on retrouve là l'idée d'affermer, et ils se harantaient, baillaient à louage et autrement en faire à leur profit comme meilleur leur semblera. Alors pourquoi 
concéder une l'ode à Montréal On peut se poser la question. Alors, il y avait plusieurs hypothèses qui auraient pu être soulevées, notamment la position topographique de la, la commune, qui était en fait au carrefour des diocèses de Carcassonne, Saint-Papoul et Mirepoix, ou le fait que c'était une châtellenie royale. Mais en fait, la vraie raison est indiquée dans le document lui-même. C'est un rem en remerciement aux, aux consuls, parce que les consuls, l'année d'avant, ont donné 2000 livres tournois au roi, parce que le roi, il avait l'habitude de faire la, la guerre, c'était notamment la guerre des Flandres. Et donc, comme les consuls de Montréal ont participé au financement de la guerre du roi, en remerciement pour tout ce que les consuls ont fait, et notamment cette somme d'argent, le roi a accordé cette euh, faveur d'avoir donc une taxe de l'eau qui pouvait être prélevée. Et c'est une taxe qui est confirmée plusieurs fois. Je vous ai mis toutes les dates ici. Donc elle est confirmée en 1332 par Philippe de Valois, en 1366 par Charles V, en 1411 par Charles VI, en 1517 par François Ier, 1602 par Henri IV et en 1647 par Louis XIV. Et on s'arrête là. On suppose qu'elle qu disparut juste avant la Révolution. On n'a pas de certitude exacte, mais on suppose qu'avant la Révolution, elle est, elle est disparue. Et en général, c'est à ce moment-là que toutes les, les taxes vont être aussi abolies, soit juste avant, soit au moment de la Révolution. Donc voilà, c'est un remerciement, c'est un, un cadeau du roi qui, euh, qui perdure donc, pendant des, tout le Moyen-Âge et tout l'Ancien Régime. Alors ce manuscrit, lui, il est, donc, il est forcément pas antérieur au XIVe siècle, puisque la Lode n'existe qu'en 1319, mais il n'est pas entièrement rédigé en, au XIVe siècle, puisqu'en fait, c'est un assemblage de plusieurs manuscrits, de plusieurs parties. On ne pourrait pas parler de, de manuscrits au singulier, mais plutôt au pluriel, puisqu'il y a plusieurs cahiers qui sont cousus. On voit d'ailleurs un petit peu les, les coutures sur les, les côtés. Donc en tout, il y a 45 feuillets et il est divisé en trois parties. Donc la première partie va comporter 11 folios. La deuxième partie, c'est celle qui va nous intéresser. C'est là où il y aura les tarifs de l'eau du folio 12 au folio 30. Et la dernière partie, ce sera une partie beaucoup plus postérieure et qui, qui contient que quelques folios. Je, vous, je vais vous décrire en, plus précisément chaque euh, partie. Euh, juste euh, dernier mot de, de petite présentation. Le, ce n'est pas le seul cartulaire, de, enfin c'est pas le seul le der que l'on a nous pour le département. On en a pour les villes de Carcassonne, de Narbonne, de périac minervois et aussi Montréal, Bram, Péchora ou encore Castelnaudary. Donc c'est pas quelque chose qui est unique, mais c'est quand même le plus beau que l'on vous présente ce soir. On ne se moque pas de vous quand même. Pour, que, pour vous présenter donc cette source un peu inédite. Alors, notre registre. Je vous ai dit trois parties, dont une première partie qui est plutôt une, une partie euh, qui n'a rien à voir avec, les, enfin, qui n'était pas du tout faite pour constituer un, un leder. En fait, c'est une partie qui devait servir à un micel. Donc, vous avez un calendrier julien pour commencer. C'est ce que vous avez là à l'écran. Donc, le calendrier julien, c'est un calendrier solaire qui est utilisé dans la Rome antique et c'est un calendrier introduit par Jules César. C'est pour ça qu'il porte ce nom. C'est un calendrier qui va être utilisé jusqu'à temps qu'il soit remplacé par le calendrier grégorien au XVIe siècle. Donc, c'est le calendrier julien pour le diocèse de Carcassonne avec mention des principales fêtes religieuses, ce qui est donc assez, assez courant pour l'époque. Et ensuite, on va trouver des passages de l'Évangile. Donc c'est là qu'on a peut-être les passages les plus jolis, avec vraiment des lettrines qui sont ornées, plus des, des rubriques, donc ces passages qui sont écrits en rouge. Hop, on va faire un petit zoom là-dessus. Donc là, c'est la partie euh, religieuse, entre guillemets. Donc quatre passages d'Évangile, euh, du canon de la messe jusqu'à la communion. Et en fait, c'est sur ces feuillets qui étaient considérés comme un peu sacrés que les consuls devaient prêter serment avant de remplir fidèlement leur mandat. Ça faisait partie du, du protocole. Donc cette première partie, c'est la partie la plus ancienne, fin XIIIe, début XIVe siècle. Donc comme je vous disais, les majuscules sont très soignées. Vous voyez qu'on on a vraiment des filigranes qui sont tracées en bleu ou en rouge très finement. Il euh, y a même des, alors je sais pas si on, on le verra après, je vais vous montrer des croix rouges pour tous les, les passages assez importants et qui rappellent aussi ce côté religieux du, du document. Je vous ai mis le, le texte en latin et puis la traduction en, en français en, juste en dessous. Donc vous voyez que ce sont vraiment des passages qui pouvaient être dits lors, lors de la messe. Ensuite, donc voilà, ça c'était les deux petits agrandissements pour que vous voyez la beauté du document. On voit même le tracé des anciennes lignes 
de, de couleur rouge, alors que le, les tracés plus loin seront plutôt marron, et les, les belles lettrines qui, faisaient, qui ornaient ce document. Alors le calendrier, lui, ne peut pas être antérieur à 1327, puisqu'il est mentionné Saint-Roch qui, euh, qui, est, qui est mort à Montpellier cette année-là. Par contre, le canon, donc cette partie-là, elle, elle serait de la fin du XIIIe siècle. Vous voyez, il n'est pas du tout dans, dans l'ordre chronologique. Là, c'est ce que ça, ça donne aussi. Vous voyez vraiment les, les, les cahiers différents. Les peaux sont de couleurs différentes. On, au milieu, on voit bien que ce sont deux cahiers séparés et euh, deux types d'écriture différentes. Donc, ce n'est pas du tout la même époque. Donc là, on passe en fait à la deuxième partie sur la page de droite. Et alors, les dessins, ne me demandez pas d'où ils viennent parce qu'on ne le sait pas. Et ils sont bien, évidemment bien postérieurs, mais on ne sait pas de quelle époque ils ont pu, à quelle époque ils ont pu être faits. Alors cette deuxième partie hop, nous intéresse davantage puisque c'est là qu'on va trouver les, la Leude. Ainsi donc commencent les coutumes de la Leude de Montréal. Donc cette partie elle va du folio 12 au folio 30. C'est là qu'il y a tous les droits consulaires de la ville. Donc il n'y a pas seulement le droit de l'Aude, il y a aussi le droit d'Ancan. C'est pour toutes les ventes aux enchères. La taxe sur le pain, les ordonnances des consuls, la police rurale, les ordonnances relatives au poids public. Alors toute cette partie est rédigée en occitan, contrairement à la première partie qui était en latin, et elle aurait été copiée vers 1321. C'est une mention qui nous l'indique au folio numéro 23. Alors, je vous ai mis après voilà, le, le début de cette lode en occitan et une proposition de, de traduction en bas si vous ne lisez pas l'occitan. Et en fait, vous allez voir que euh, tout de suite, on va, on va reparler de ces étrangers qui étaient évoqués tout à l'heure. Donc déjà, tout homme étranger qui vend à Montréal, quoi que ce soit, sera taxé de euh, telle somme. Donc là, il s'agit du blé qui est soumis à la le, donc un denier tournoi, quelque blé que ce soit. Et s'il apporte pour le vendre, mais ne le vend pas, s'en retournant avec, il ne paye rien. Donc souvent, c'est quand même mentionné, si on arrive même avec les animaux et que les animaux ne sont pas vendus, qu'on repart avec les bêtes, on ne va pas payer de taxes sur ces animaux qui n'ont pas été vendus. Quand même. Là, je vous ai mis une page entière pour que vous voyez à quoi ressemble cette, euh, cette deuxième partie. Et ensuite, d'autres petits passages. Donc par exemple, ici, euh, de la même manière, une boulangère, une revendeuse de pain, la flequeria, qui apporte du pain avec sa bête de trait. Donc souvent, le, la bête de somme, la bête de trait qui est mentionnée euh, pour un, apporter les, les marchandises à Montréal, donne un denier de tournoi d'un marché à l'autre. Encore un petit exemple. Ici, c'est euh, tout cheval ou toute mule qui se vend à Montréal, 8 deniers tournois. Et s'il passe pour vendre, donc là, s'il ne s'arrête pas pour le marché, mais qu'il passe, c'est 4 deniers. Donc c'est moins cher. Et par contre, s'il repart et qu'il n'a rien vendu, là, il ne payera rien. Et ainsi, comme ça, on va retrouver pas mal de, de marchandises. Alors, si je vous fais... La liste, on va avoir évidemment bah, les indispensables à l'alimentation, le blé, le pain, le vin. Ils vont être placés en, en tête de registre. Après, on va avoir aussi du porc salé, du poisson, des choux, des poireaux, des oignons, des échalotes, des courges, des concombres, des navets, des blettes pour les légumes. Pour les fruits, on va trouver des figues, des amandes, des, des, amandes, des noisettes, des noix, des châtaignes, des pommes et des poires. Ensuite, on va avoir tous les ustensiles pour les besoins domestiques, donc les pots, les cuvettes, les tonneaux, les cuves, les comportes. Des outils pour l'agriculture, pelles, fourches, faux, harnais. Les animaux de haleine, les animaux de trait, les animaux de labour. Et, et enfin, les matières premières qui vont servir à l'industrie à Montréal, donc le fer, le cuivre, le cuir, le lin, la soierie, la verrie, des harnais, la, de la laine, des plantes tinctoriales. Et, euh, et on en arrivera à on aura fait le, le tour de toutes les marchandises. Donc là, je vous ai mis quelques, quelques exemples. Vous voyez, item, lana, filada, en haut, blatz pour le blé juste ici, euh, ici, je sais, le vin, le moche de vie, euh, là, c'est la peau, le somada, c'est la, la quantité, en fait, la charge qui pouvait être portée par une bête de somme, de fer, euh, le porc, ici, euh, là, ça doit être les chevaux, les ânes et les mules, donc, oui, ligne après ligne, on va lister tout ce qui est vendu, tout ce qui est apporté au marché de Montréal. Donc, ça nous donne quand même une bonne idée de ce qui circulait à cette époque. Ce qu'on ne va pas trouver, par contre, ça va être les laitages, les fromages, les viandes. 
euh, principalement parce que les bouchers en fait, payaient une taxe eux, pour avoir un étal sur le marché, donc ils ne payaient pas en plus pour faire rentrer leurs marchandises, ils ne payaient qu'une fois. Alors la taxe va varier en fonction de la nature de, de ce qui est vendu et de la quantité de marchandises. Euh, plus la peau, de la, est grand, la peau de la bête est grande, par exemple, plus la leude sera élevée. Plus la peau est travaillée, plus elle est préparée, plus la leude sera élevée. Mais par contre, certaines peaux, comme celle du blaireau ou du putois, sont dispensées de leude. C'est aussi indiqué dans, dans le registre. Euh, la leude peut être parfois payée à l'entrée de la ville. Donc ça, c'est surtout le vrai pour le blé, le sel, le vin, le pain. Parfois, au moment de la vente, ça, c'est pour les animaux. Parce que, comme je vous disais, s'ils repartent vivants, s'ils n'ont pas été vendus, on ne payera pas la leude. Et euh, parfois, c'est juste un droit de, de passage. Alors, ces revenus qui sont liés à la leude, ils étaient ensuite utilisés par la ville pour les dépenses courantes liées à l'administration. Donc, euh, on imagine, ça peut être aussi bien la réparation des murailles, surtout s'il y a une attaque ou euh, des travaux, euh, je dirais, publics. Et les reconstructions donc, nécessaires euh, s'il y a un incendie ou s'il y a une guerre qui a ravagé la, la ville. Par contre, il est précisé que la vente des noix, des châtaignes, des pommes et des poires, le bénéfice de la vente serait reversé aux hospices, donc aux, aux pauvres. Et ensuite, alors je vais l'image, je l'ai mis avant, j'aurais dû la mettre après. Voilà, ça c'est la fin du registre. En fait, on va arriver à une partie bien postérieure. Cette, cette partie-là, elle est rédigée en français et euh, elle n'a plus rien à voir du tout à, avec la lutte. Ce sont des procès-verbaux d'élection consulaire qui ont lieu entre le 14e et le 17e siècle. Donc là, on est vraiment dans une troisième partie complètement différente. On voit que l'écriture est, est elle aussi différente et il n'y a plus du tout d'ornementation comme euh, ces belles pages, celle-ci, là où on voit les, les différents tarifs de l'Eude. Alors, pour finir, pour dépasser un petit peu le, le Moyen-Âge, puisque la Lode, je vous ai dit, est perçue jusqu'à la Révolution, en tout cas juste un peu avant la Révolution, eh bien on a encore des affiches comme celle-ci pour les... Alors là, celle-ci, les dates de 1783, c'est la Lode de Carcassonne, où on va énumérer tous les, pareil, toutes les marchandises qui doivent être taxées. Donc, euh, je vais vous faire encore un petit zoom. Vous, voyez, vous allez retrouver ici les, les charges, les mules, les, les, les épices, la cannelle, ouais, le sucre, euh, l'encens, la lin, la cire. On va retrouver énormément de détails. Et à chaque fois, vous avez une somme sur la colonne de droite pour chaque marchandise qui est taxée. Donc, le principe continue même après le Moyen-Âge et jusqu'à la Révolution, jusqu'à temps que ce soit aboli. Donc ça, c'est un document, une affiche que l'on conserve dans les archives communales de la ville de Carcassonne. Et pour finir, voilà les deux livres qui m'ont inspiré pour la, la rédaction de ce, cette petite présentation. Si vous voulez vous replonger dans les leudes, vous avez entre autres ces, ces deux ouvrages. Et voilà, je vous remercie. Merci.